Boa noite a to todas e todos. É, eu sou o Márcio Júnior, estou é, aqui com a Sara e estamos começando aqui é, algo como uma cerimônia de encerramento aqui da 12ª Crash Mostra Internacional de Cinema Fantástico. Né? É muito importante a gente dizer que esse evento, né, com, com todas as, as atividades que, que ele envolveu, né, ele só é possível né, através aí do amparo né, do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás e também da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia. Né? A gente agradece muito também aqui os nossos apoiadores né, de sempre, a Ocos Pox, a Mandrake, Comic Shop, né, o restaurante Dona Fina. E esse ano... É... A gente está, em virtude dessa coisa triste, que é a pandemia, né? a gente inaugurou uma nova parceria que, para a gente, é, a gente quer manter ela aí por anos a fio, que é a parceria com a Darkflix. Né? É, a Darkflix hospedou aí os 102 filmes que compo, compõem a, a, a Crash, né? as mostras é, competitivas né? de longas, e curtas e também as mostras especiais, como né, os filmes né, é, da Black Exploitation Horror, é, também é, a mostra dedicada à Troma e ao Lloyd Kaufman, e a mostra dedicada aí ao nosso convidado, né, a estrela dessa live aqui, né, o grande Udo Kier. Antes da gente dar início a esse bate-papo, né, eu queria falar para vocês que, é, ao final dessa live... Né, nós iremos anunciar os vencedores da 12ª Crash, né, os filmes que participaram da mostra competitiva, nós vamos aqui anunciar é, os vencedores. Quero agradecer muito a to todo mundo que acompanhou a Crash, os filmes estão disponíveis ainda até meia-noite de hoje, é, a gente está muito satisfeito com... É, é, a presença do público, a participação em todas as nossas atividades e também né, o fluxo que teve de gente em relação à mostra, né? E a gente quer anunciar uma, uma baita surpresa aí ao final. Vamos anunciar os, os, os filmes e, e, e ter uma, uma surpresa que eu acho que vai deixar todo mundo feliz aí ao final né, desse papo é, com o grande Udo Kio. Então, é, vou chamar aqui... É, Primeiro aí o nosso tradutor, o grande Claudão Pilha. Né? Oi, gente. Beleza? Nossa. Como vão é. todos? Tá aí o Claudão. É... Novamente, o nosso produtor internacional, né? que vai realizar aqui, né? é... vai conduzir esse bate-papo aí com o do que o insofismável e incontornável Gursius Gildner. Boa noite. Né? E, claro, a nossa grande atração aí, que nos deixa muito honrados de ter essa presença. É, qualquer adjetivo aí fica pequeno disso, né? Que é o Udo Kier. <risos> que parece que justamente essa é a casa do Udo Kier. <risos> Hello, Udo! Ah, finally, my God! <risos> Finalmente, meu Deus! Talking and talking and talking. Você Hello. fica falando e falando. Oi, gente, tudo bem? <risos> Hello, how are you? Oi, como vão? How are you doing? Wonderful Sunday, Udo! Como é que está aí nesse domingo maravilhoso, Udo? Uh, I'm ok. I'm uh, happy that I could arrange the technology because I'm not involved in it. And that I can see you both and you see me. And I hear yeah. you hear me. So, let's go. Have então, estou ok. Estou beleza, estou feliz que eu consegui arrumar a tecnologia aqui. Eu estou vendo vocês, vocês estão vendo a mim. Eu estou escutando você, vocês estão me escutando, então vamos lá. I want to begin, Udo, with the Paul Morrissey movies. You always talk with uh, so much love about both Paul Morrissey movies. 
Why these movies are so important to you? Ah, eu queria começar, Paul, uh, uh, falando dos filmes do Paul Morrissey. Você fala tão bem dos dois filmes do Paul, do, do, do Paul Morrissey. Por que, que eles são importantes para você? Well, I uh, was in an airplane flying from uh, Rome to Munich. And next to me was uh, sitting a man with a beard. And uh, we start talking, and like American people like to know what you do. So he said to me, uh, nice meeting you, what do you do? And I said, uh, I'm an actor. And when I said I'm an actor, I had already a photograph of myself and showed him the photograph, not that one. And... He said, interesting, uh, give me your telephone number. And he took out his American passport and he wrote on the last page, uh, my telephone number. And I thought, wow, I must be, there was no other number. I must be important. I said, and who are you? And he said, I, my name is Paul Morrissey. I make movies for Andy Warhol. And I said, wow. And Andy Warhol was very, everybody talked about Andy Warhol that time, which is first movies like Trash, Flash, Heat. And uh, I think a few, two weeks later, or three weeks later, I got a call. Hey! It's Paul from New York. You remember me? I, we met in an airplane. I'm doing for Carlo Ponti, you know, the husband of Sophia Lorraine, uh, a film, uh, Frankenstein, in 3D. And I have a little role for you. And I said on the phone, there was no cell phone, And I said, oh, nice. What do I play? And he said, Frankenstein. I said, wow. So um, I didn't say wow. I was thinking wow. And then uh, he got the movie. I went to Rome and I became Dr. Frankenstein. And we shot the movie in three weeks for $300,000 in 3D. So three was a magic number. And then because they had a contract to do uh, both uh, movies together. Should I wait a little bit now for the translation? Please! <laughs> okay. Então, é, como é que conheceu o Paul Morrison e por que, que os filmes dele são tão importantes? Ele estava no avião, indo de Roma para Munique, e do lado dele estava sentado um homem com barba. E eles começaram a conversar, e você sabe como é que é? Os americanos gostam de perguntar o que, que você faz, ele me perguntou o que, que eu faço, eu falei que sou ator. Aí eu tinha uma foto de mim mesmo, ele mostrou a foto, não era essa foto que ele mostrou não, mas ele tinha uma foto lá, o cara falou, ah, isso é interessante, me dá seu telefone, ele pegou o passaporte dele e escreveu atrás do passaporte o meu telefone. E eu pensei, ah, eu devo ser importante. Eu perguntei para ele, quem é você? Ele falou, eu sou o Paul Morrison, eu faço os filmes do Andy Warhol. E o Andy Warhol estava bem famoso naquela época, com os filmes dele, Trash, Flash, Heat e tal. Daí, duas ou três semanas depois, eu recebi uma chamada telefônica e ele falou, ah, você lembra de mim? Eu sou o Paul de Nova York, a gente se conheceu no avião e eu estou trabalhando com o Carlo Ponte, que é o marido da Sofia Loren, tal coisa. A gente está fazendo um filme aqui, Frankenstein, em 3D, e eu tenho um pequeno papel para você nesse filme. Aí eu falei, pô, legal, o que, que eu vou. Que, que papel que é? Ele falou, ah, o seu papel vai ser o Frankenstein. Aí eu pensei assim, uau, não falei, eu pensei, uau, e tal. E aí eu fui para Roma, me tornei o doutor Frankenstein. E aí foram três semanas filmando com um orçamento de 300 mil dólares e o filme filmado em 3D. Então esse três aí foi um número mágico para nós, né? E aí esse filme, o contrato era de fazer os dois filmes de uma vez. Go ahead, Mr. Kier. Very good translation. Thank you.
I followed, uh, understood, yes. Excellent. So the last day of shooting for Frankenstein in Shinoshita next door was uh, Federico Fellini shooting. And the last day I went to the uh, cantina and had a glass of wine because during Frankenstein we were only working, no fun. And Paul Morrissey came in the cantina and he said to me, well, I guess we have a German Dracula. And I was, because that was my dream role, Dracula. And I said, who? He said, you, but you have to lose 20 pounds. And I said, okay, in one week, 20 pounds are gonna be a bit difficult. So I did not eat anymore, only water, no wine, only water. And when we start <laughs> shooting, I had to sit in a wheelchair because I was not strong anymore. I had to sit in the wheelchair. And uh, so I did Dracula. And the first day of shooting was with uh, Victoria Pika. I had to roll in my wheelchair. And so I made Dracula, which I actually preferred to Frankenstein because Frankenstein was in 3D and very technical and Dracula was a normal film. Então, é, no último dia lá, eu estava lá na Tinetitá filmando o último dia do Frankenstein em 3D. Federico Fellini estava filmando na, na, no estúdio do lado e tal. E aí, eu, no último dia, eu sentei lá na cantina para tomar um copo de vinho, porque durante o filme Frankenstein a gente não trabalhava, não tinha, só trabalho, não tinha diversão e tal. Aí o Paul Morrison chegou para mim e falou, cara, você sabe que nós temos um, um Drácula alemão agora, né? Aí eu perguntei, quem é o Drácula alemão? Ele falou, é você. Aí eu falei, puxa vida, porque meu, o papel dos meus sonhos sempre foi fazer o Drácula. Aí ele falou, mas você tem que perder 10 quilos em uma semana. E eu falei, puxa, tudo bem, vou perder 10 quilos em uma semana. Eu fiquei só bebendo água, não comi mais, parei de beber vinho. E aí no fim dessa semana, quando eu fui lá fazer, começar a filmagem, eu estava sentado numa cadeira de rodas, porque eu estava tão fraco que eu não conseguia nem caminhar. Mas aí é, eu preferi o Drácula ao Frankenstein, porque o Frankenstein foi feito em 3D e foi muito técnico. Eu gostei mais do Drácula por causa disso. Yes, 3D was not so good. So, for the opening of uh, Frankenstein in Paris, I was invited to go to Paris and I was staying uh, in a very nice hotel. Uh, plaza in Paris and it was almost eight o'clock to go to the premiere of Jean on Charles Lisey and then I called nobody called me and then I called and they said Mr. Polanski is here so I called Roman Polanski and he said yeah I'm going to the premiere come with me so I went with him to the premiere And then he took me to a nightclub. We were about eight, nine people. And then uh, a man came and said, hello, I just saw your movie. And we're doing uh, Nistoire d'O, Story of O. And we would like to offer you the main part. And I said, I don't do porno. And everybody <laughs> under the table kicked me. Uh, and then the guy, I said, okay, give me your number. So the guy gave me his little card. And then when the guy left, everybody said, are you crazy? Story of O is the forbidden book in Paris. You can only buy it under the counter. If you be the main part, the friend of O, you'll be in every newspaper in the world. 
So I said, wow, that sounds uh, interesting. So I made the movie, 1975. Dracula was 73. A Story of O was um, 75. Uh, and yeah, translation. Então, é, eu estava na abertura do Frankenstein em Paris, eu fui convidado para ir para Paris para a abertura, eu fiquei num hotel super legal lá em Paris, o Hotel Plaza, e lá pelas 8 horas da noite a gente ia ver a Premiere lá no Champs-Élysées e eu estava esperando alguém me chamar, ninguém me chamou, eu telefonei e aí me disseram, oh, o senhor Polanski está aqui. Aí eu telefonei, era o Roman Polanski, eu falei com ele, ele falou, ah, eu estou indo para a Premiere, se você quiser você pode ir comigo. Aí nós fomos juntos para a Premiere, depois da Premiere ele me levou para um nightclub, para um bar lá, para uma boate, umas oito ou nove pessoas, a gente estava lá e chegou um cara para mim e falou, olha, tudo bem, eu vi seu filme, achei muito bom e nós estamos fazendo um filme, Histoire do, a história de O, e eu queria que você participasse, eu quero te oferecer o papel principal. Eu falei, ah, eu não sei, eu não sei se eu gosto muito de bola, essas coisas, o povo me chutou por baixo da mesa, eu falei, então tá, me dá seu telefone aí, eu peguei o telefone do cara, o cara foi embora, aí o pessoal virou pra mim e falou, você é maluco, cara, Histoire de O é o, fi é o livro mais proibido de Paris, você só compra esse livro no mercado negro, bicho, se você fizer esse filme, você vai aparecer na capa de todos os jornais do mundo, eu falei, pô, isso é massa, hein, esse filme foi feito em 75. Go ahead, Mr. Kier. So, you are a good translator. Oh, well, thank you very much. Very good. So that was Paris, you know, very French, whatever that means. Uh, <laughs> and I made in France uh, with Borovchik, uh, Dr. Jekyll and the Women, and uh, which was very interesting. And then, uh, yeah, and you know, but then also we must talk about when I was, let's go back, back. Yes. Back, when I, I, have a, I have a about uh, vomiting, Mr. Kier. Can you what? talk about the vomiting? The vomiting in Dracula. How did you make those? Yeah, because I need the blood of a virgin. And okay. adults, they were <laughs> fucking around and I needed a virgin. So I interviewed them and I said, uh, when you were young, uh, did you have sex? No. Uh, I said, are you a virgin? And they said, yes. And then I attack and I bite them, but there were no virgins. So I had to warm it and warm it and warm it. And I think I'm uh, happy that I was, uh, you know, uh, the only Dracula who warm it after biting. All, uh, you know, all the famous Bela Lugosi and all them, they did not warm it. I warm it and it was beautiful because it was in color and the blood was really amazing. É, ele estava falando sobre lá no em Paris, ele conheceu o Borovtsky que estava fazendo, ele convidou ele para fazer Dr. Jekyll and the Women, que foi muito interessante, mas ele quer voltar lá e o Gusto perguntou sobre o vômito, como é que foi filmada a história do vômito no Drácula? Aí ele disse que ele estava entrevistando as jovens virgens que iam trabalhar no filme e perguntou para elas, quando vocês eram jovens, vocês fizeram sexo? Elas falaram, não. Ele perguntou, vocês são virgens? Elas falaram, somos e tal. Só quando ele mordeu elas, elas não eram virgens. Então ele começou a vomitar por causa disso. Ele vomitou para caramba. E isso é muito interessante porque o Drácula, nenhum Drácula vomitou além dele, depois de morder os pescoços das virgens, supostamente. né O Bela Lugosi não vomitou. Os outros Dráculas não vomitaram. Mas o do Kier vomitou. E foi a cores. Então ficou um negócio super interessante. Ok. Now... Now let's forget about the glass yes. of Andy Warhol, Shinichita, Paris. Let's forget about this. I was born 
1944, at the end of the war, and uh, my mother's car, she had to go to the hospital, went to the hospital, and then they were bombing the hospital, and my mother, the nurse, was collecting all the babies to clean them, and my mother said, could I have him a little bit longer and holding on to me? And five minutes later, the wall came down and the nurse jumped over all the babies, the newborn, everybody dead. And only my mother was lucky. Her bed was in the corner. So it was by the architecture protected. And then some people, I don't know if there was the Americans or the English, because my mother made a hole in the wall and her hand, I was moving out of the, the rubble and sometimes I have this vision when I cannot sleep to see a hand out of kind of between stones. And I was uh, taken out with my mother. That was the first five hours of my life. And that was it. And I live with my mother in uh, in a kind of a place uh, with no hot water, only cold water. So <laughs> when I went to school, I had to wash myself with ice cold water in the winter. So I was awake. So translation. Então, é, vamos esquecer um pouco sobre Drácula, Andy Warhol, Sinistra e tal, e vamos falar sobre as minhas origens. Eu nasci em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, e quando eu estava nascendo, minha mãe teve que ir para o hospital de carro. Quando ela chegou no hospital, o hospital estava sendo bombardeado. Daí a enfermeira estava limpando os bebês e tal e coisa, minha mãe falou, deixa eu ficar com ele mais cinco minutinhos aqui, ó, só segurar ele um pouquinho. Quando minha mãe estava me segurando no colo, isso, eu tinha acabado de nascer, o hospital foi bombardeado, a parede caiu em cima do bloco inteiro e matou todo mundo. Mas, por sorte, a minha mãe estava bem no cantinho ali, então foi esse fator de arquitetura que me salvou, tanto a mim quanto a minha mãe. A parede caiu em cima da gente, mas a gente não morreu, a gente ficou lá dentro tinha uns ingleses lá, eu acho que eram americanos ou ingleses, a, gente, a minha mãe enfiou a mão para fora da parede e ficou num buraco na parede, ficou mexendo a mão, inclusive, hoje em dia, quando eu não consigo dormir, eu tenho essas visões de uma mão saindo pro, pelo meio de uma parede, entre umas pedras e tal. E daí, é, a, a minha mãe foi, Sim. eu e minha mãe fomos retirados dali debaixo dos escombros e essas foram as minhas primeiras cinco horas de vida. E daí eu fui morar com a minha mãe num lugar onde não tinha água quente. Toda vez que eu ia para a escola, eu tinha que tomar banho com água gelada, de frio, e isso me fazia acordar de verdade. Thank you. And Thank then, you. then I uh, was born, it was in Cologne, where I was born in Germany, a beautiful cathedral. And so I, uh, uh, after school, I didn't go to university because we didn't have money for that. So after school, I learned a stupid profession like being an accountant or something for three years. And on the weekend, I went, that's why I tell the story. On the weekend, I went to a bar in Cologne and I met a boy uh, who I only know his first name, Reiner. And that was Rainer Werner Fassbinder. And he was 15, I was 16. And it was a kind of a working class bar. Uh, strange people, truck drivers, secretaries. So we went on Saturday, we met there and we watched people. How they were talking and having fights in the bar if somebody was nasty they get a glass of beer right in the face and that's when I uh, met him and uh, when I was 19 I went to England to learn English because uh, we didn't have the money for the university so I went to England to learn English and then 
in one day on the street, uh, you know, I had a coffee and somebody came and said, hello, my name is Mike Sam and we're making a movie in the south of France and we would like, I would like that you play the male lead in the film 40 minutes. And I said, no, uh, I don't know how to do that. I, I cannot act in a movie. Anyway, they convinced me and I made the movie and that was my first movie named Road to Santo Pink. Okay. Translation. <laughs> ah, eu, tava, eu nasci em Colônia. Colônia, né, na Alemanha, onde tem aquela catedral linda lá. E eu não tive dinheiro para ir para a universidade. Então, depois da, que eu terminei a escola, eu comecei a aprender contabilidade, uma coisa terrível e tal. Mas no final de semana eu ia para um bar lá em Colônia e lá nesse bar eu conheci um rapaz que eu só sabia o primeiro nome dele na época, que chamava Rainer. Depois eu descobri o nome completo dele, era o Rainer Fassbinder. E a gente virou amigo. Ele tinha 15 anos, eu tinha 16, e era um bar estranho, cheio de gente esquisita. Motorista de caminhão, secretária, a galera saía na mão, tinha porrada, o nego quebrava copo na cabeça dos outros caras e tal. E a gente ficava olhando aquilo, a gente... No, no final de semana, no sábado, a gente chegava, encontrava e ia para aquele bar, ficava observando as pessoas. Daí, quando eu tinha 19 anos, eu fui para a Inglaterra para aprender inglês, porque eu não tinha dinheiro para a universidade. Quando eu cheguei na Inglaterra, eu estava tomando um café lá na rua, chegou uma pessoa para mim e falou, Oi, tudo bem? Meu nome é Mike Sam, nós estamos fazendo um filme no sul da França e eu gostaria que você fizesse o papel masculino principal, é um filme de 40 minutos. E eu falei, não, 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 eu não sei atuar em filme, eu não sou ator e tal coisa, mas eles me convenceram e esse foi o primeiro filme que eu fiz, que era chamado de Road to Saint-Tropez, A Estrada para Saint-Tropez. You really good translator. <laughs> Thank you, my friend. <laughs> I understand that. Follow the translation. And <laughs> that word, Saint Tropez, blah, 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 blah. So, yeah, cool. I made that movie. I had no knowledge about making movies. And uh, they uh, were very kind to me. They always were far away. And I didn't know technically what means a long lens. So I was actually, uh, my acting was, I was looking where the camera is. So I was looking, look, but I didn't know I was in close up like that in Cinemascope. So when the film came out in London, uh, they wrote the new face of cinema. I mean, I was 19. And uh, William Morris, the biggest American agent, got me write a contract. And I liked the attention. In the restaurant or somewhere, people say, oh, we saw you in the movie. You're good. So I liked that. <laughs> so I decided to become an actor. And... Even up till today, I never been to acting school. I learned, I was a lucky man working, doing filmmaking with amazing actors. So I made my first uh, film in color, a feature film, not a short film, called Mark of the Devil, which even today, People buy that film with Herbert Lom, a great actor from London, and I was his assistant. And the film was about witch hunting, and I fall in love with the beautiful witch. Translation! I'm writing! I'm writing! Então, o que eu, aconteceu nessa época é que eu não tinha conhecimento nenhum sobre fazer filmes, né? Mas as pessoas foram muito gentis comigo e tal. Elas estavam sempre distantes, estava todo mundo muito longe, a câmera estava longe, mas tecnicamente nessa época eu não sabia nada, não sabia o que significava uma lente com uma lente longa. 
Então, na verdade, eu estava lá longe, assim, olhando, procurando a câmera, mas eles estavam me filmando de longe, assim, no plano fechado, em Cinemascope, close-up em Cinemascope. Então, quando o filme saiu em Londres, eu fui tipo o novo rosto do cinema. Eu tinha 19 anos, gente. Aí, assim, eu comecei a gostar. Todo mundo chegava para mim e falava, cara, eu vi seu filme, você estava muito bem e tal. Aí eu fui gostando disso e resolvi me tornar um ator. Engraçado é que, assim, eu tive muita sorte. Eu não, não fui para a escola de atores, eu não estudei arte dramática. Eu aprendi tudo na lata ali. Eu trabalhei, eu tive sorte porque eu trabalhei com atores sensacionais e tal. E daí eu fiz o meu primeiro longa-metragem a cores, que era o Mark of the Devil, a marca do diabo. E até hoje as pessoas compram esse filme. É, foi um filme com o Herbert Lom, e é um filme sobre caça às bruxas, e é muito legal porque nessa época eu me apaixonei por uma bruxa. Thank you. And so from uh, that moment uh, on, I made so many films. It's like last week I did an interview and uh, somebody said you made more than 220 films and I said yeah oh, wait 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 a hundred films are bad 50 films you can <laughs> enjoy with some wine and 50 films are good And I think that's the truth, because when an actor makes a movie, and I like the script, I go by the script and see if there is a possibility as an actor uh, to do something different, which people haven't seen, or something more profound. And so in uh, all these years, I'm a lucky man. I can say that again. I'm a lucky man. I met Paul Moise in an airplane. I go to Berlin and there is a young director coming and he says, hello, my name is Gas von Zahn. I made a little film for $20,000 called Malanotre. But my next film is going to be my own private Idaho with Keanu Reeves and River Phoenix. And I would like that you play in my movie. And I said, directors are so lonely at festivals. <laughs> They <laughs> offer me a movie. But it was a real offer. We start writing letters to each other like Rilke, when the blätter treiben, lange briefe schreiben, if the leaves falling, write long letters. And then we wrote each other letters. And then I went to America and I made my first American picture in America, my own private Idaho with River Phoenix, an amazing, amazing actor. And it was very funny, funny story, uh, because when he met me and I played a sugar daddy, a daddy with sugar in his pocket, called Money, and, <laughs> and then he, whenever we went out in the evening, we shot in Portland, in Oregon, He said, my name was Hans in the movie. He said, Hans, pay. So, okay. So I had to pay for the boys because that was uh, my character, but not in my private life. So I did this film uh, my on Private Idaho. And I came back for the premiere to America. And I stayed with a girlfriend of mine, Anna Dokupilova, a script writer. And I was prepared myself to go back to Germany, thinking how great America is, Hollywood. And I had packed away in my suitcase, standing by the door with the airplane ticket on top. And we had dinner and she said, why don't you stay here? Get a little car, get a little apartment. 
now you are in Hollywood, why don't you try? And I said, no, 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 no. But of course, after a few <laughs> glasses of red wine, I said, not a bad idea. So I got myself a little German car, a Volkswagen, of course, uh, and an apartment. And I stayed in America. Translation. Okay. Um, where did I start? Okay. I've, uh, daí para frente eu fiz vários filmes. Na semana passada fizeram uma entrevista comigo e me perguntaram, cara, você fez mais de 220 filmes. Aí eu falei, não, peraí. Eu fiz 100 filmes ruins, 50 dá para você assistir com um copo de vinho, com a taça de vinho, e 50 são filmes bons. Isso é a verdade mesmo. Porque, assim, quando um ator é, gosta do script, gosta do roteiro, eu gosto do roteiro, eu gosto de seguir o roteiro, mas quando o ator vê as possibilidades de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa mais profunda, isso é muito bom. E eu sou um cara de sorte. Na verdade, eu tenho que repetir que eu sou um cara de sorte, porque, puxa vida, imagina, eu conheci o Paul Morrison no avião. Quando eu estava em Berlim, chegou um cara para mim e falou assim, olha, eu sou o Gus Van Sant, eu acabei de fazer um filme de 20 mil dólares chamado Mal à Noite, mas eu vou fazer meu próximo filme agora chamado My Own Private Idaho. Eu queria chamar você para participar desse filme. Vai ter o River Phoenix e o Keanu Reeves no filme e tal. E eu acho que os diretores são pessoas tão solitárias, sabe? Ele gostava de... A gente ficava trocando cartas. Eu escrevia cartas para ele. Ele mandava cartas para mim, cartas que a gente escrevia até as folhas caírem das árvores e tal. Daí eu fui lá para os Estados Unidos e fiz esse filme. Eu era um Sugar Daddy, né? O Sugar Daddy é o, o papaizão que tem a grana, que dá o dinheiro para os rapazinhos e tal coisa. E era engraçado que a gente saía de noite depois das filmagens. A gente fez um filme lá em Portland, Oregon. E a gente saía de noite e os caras falaram: Hans, Hans era o meu nome no filme. O nome do meu personagem no filme eu chamava Hans. Paga a conta. E eu tinha que pagar porque eu era o sugar dad do filme, né? No, na, na minha vida real eu não era assim, não. Mas o meu, meu, meu personagem era assim. Então, quando a gente foi ver a premiere desse filme, o lançamento desse filme, eu fiquei com a minha namorada, Nilska Pilova, que era uma é, escritora e tal e coisa, e ela falou assim, eu estava voltando para a Alemanha nessa época, pensando assim, pô, Hollywood é sensacional, Estados Unidos é massa e tal e coisa. E ela começou a conversar comigo, eu estava lá, com as malas prontas, a passagem de avião no bolso, ela falou, vamos jantar antes de você ir embora. Aí a gente sentou para jantar, ela falou, cara, por que você não fica? Você já tem que ir em Hollywood, você arruma um carro, arruma um apartamento e fica aqui mesmo. É claro que eu falei não, mas depois de eu tomar umas taças de vinho, a coisa já melhorou e eu acabei falando, tá bom, vou ficar em Hollywood. Depois de um tempo eu estava lá, consegui um carro, é claro que era um Volkswagen alemão e tal, e fiquei no apartamento e eu acabei ficando nos Estados Unidos. Go ahead, Mr. Key. Who do? Oh, that was, I'm sorry. Can you talk about uh, the music in, in my private Idaho? Yeah. It's on a bullet. I want to make a compliment first to the translator because I was talking too long for the translation. I'm sorry. I That's could... okay. It's all right. I'm used to it. Stop. Okay. <laughs> uh, the music was, I said to Gus, writing. Uh, Hans, my name Hans in the movie, should have a suitcase with him and with a lot of surprises. And he said, you wrote back, yeah, you should have a suitcase. So I had a suitcase and I uh, was making long time ago music. I cannot sing, but I can tell stories. So I made a, a record And then uh, I told him about it, and he said, you have a tape? I said, yes. I gave him the tape. The next morning when we were shooting, he said, why don't you sing in a movie? I said, no. So, you know, it's, I like stories, like <clears throat> my song. I have two songs in a movie, but one song goes, remember. Mr. Klein, Paris, Rue de Bac, number eight, second floor. You knock at the door. The door is open. A cigarette burning in the ashtray. Your wife 
has left you. So things like that, uh, <laughs> telling stories with very good music. My musician was the son from Stockhausen. So it was very, very good. And uh, yes, that was how the music became into the film. I did not make more records because I didn't have any stories. So, and wow. where were we? <laughs> now comes the next director. I went to Mannheim to Intellectual Film Festival and I had made myself a little film myself called Ro uh, Road to San Tropez was the first one and this was called The Last Trip of Harrisburg. And I made this film. First, I had no money to finish the film, so Fassbinder gave his voice. He dubbed me in the film. And my film was shown in, with a film together for the opening night, uh, Element of Crime, directed by Lars von Trier. And when I saw his movie, Element of Crime, one of his first movies, and he wasn't there. But I couldn't get uh, up my seat after the movie. And I said to the directors who were there for the award, I said, well, we all can go home because whoever made that film is going to win. And they said, you sure? I said, yeah, he did win. And I uh, said to the director of the festival, there's one person I would like to meet, Lars von Trier. Oh, yeah, he's coming tomorrow. Uh, I will arrange it. So we met and we had a beer. And a uh, couple of weeks later, we exchanged telephone numbers. A couple of weeks later, I got a call. It's high, it's uh, Lars. I'm doing uh, Medea, a script by Carl Theodor Dreyer, and I want that you play Jason, the husband of Medea. Okay, translation. <laughs> então, é, a música foi assim, o, 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 o Gus... É, Van Sam virou para mim e falou... Eu, eu falei para ele, o Hans, que era meu personagem, o Hans tem que ter uma maleta com surpresas, uma maleta que ele anda e vai tirando surpresas de dentro dela. Deus perguntou, você escreveu isso? Ele é, fui eu. Mas é, eu, eu, eu tinha feito algumas músicas. Eu não consigo cantar, mas eu sei contar histórias. Então eu fiz uma fitinha e tal coisa, eu mostrei a fita para o Gus... No dia seguinte nós fomos filmar e ele me perguntou, cara, por que você não canta no filme? Eu falei, não, 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 não sei cantar, não. Tem duas é, músicas no filme, uma delas eu canto assim. Lembra de mim, Sr. Klein, Paris, número 8, segundo andar, a porta está aberta, tem um cigarro queimando no cinzeiro, sua esposa deixou você para trás, e essas coisas e tal coisa. Então, assim, foi muito bom, porque eu, eu gosto de contar as histórias, acabou que eu não, 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 não gravei mais nada, não, mas o meu músico nesse filme foi o Sam from Stockhausen, que é um cara muito bom. Aí, na verdade, meu próximo diretor, eu fui para Mannheim é, para participar de um festival de filme intelectual, eu tinha feito o meu próprio filme, que chamava The Last Trip of Harrisburg, e eu não tinha dinheiro para acabar esse filme, aí o Fassbinder me ajudou, me ajudou a chegar com o meu filme no festival, e o dia que o meu filme passou no festival, ele passou junto com um filme chamado Element of Crime, que foi o primeiro filme do Lars von Trier, ele não estava lá no dia, eu assisti o filme, e, eu, e assim, o lugar estava lotado, não consegui nem sentar, e depois, quando terminou o filme, eu virei para os outros diretores e falei, ó, oh, vocês podem ir embora para casa, porque a pessoa que fez esse filme aí vai ganhar esse festival. Eles falaram, você acha que vai ganhar? Eu falei, sim, com certeza. E era o Lars von Trier. No dia seguinte, é, eu falei, ah, eu queria conhecer, só tem uma pessoa que eu queria conhecer aqui, é o Lars von Trier. Arrumaram um encontro para nós, no dia seguinte a gente se conheceu, tomamos umas cervejas, trocamos os telefones e tal, e algumas semanas depois o Lars me ligou e falou, cara, eu vou fazer um novo filme, Medeia, é, com o Carl Theodor Haia, e eu quero que você seja o Jason, 
o marido da Medeia nesse filme. É, he said, but there is a little problem. And I said, what is the problem? He said, you don't look like a Viking or king. He said, don't shave anymore. Don't wash your hair and come in in about three weeks because I have to sell you to the producers as the king of the Viking. So I didn't shave. I smelled horrible because I didn't wash my hair. And I went to Denmark and I got the part. And that was the beginning of a wonderful friendship because I worked almost in every film he did. And I was very nice because when we did the first film, his wife got a baby and he said to me, uh, I want that you be the godfather of my child first child. And I said, okay. He said, no, not for the gifts and Christmas and birthday, but if my wife and I die tomorrow in a car accident, you are responsible for my baby. And I said, that's a compliment. So I, her name is Agnes. I took care of her till she was 21. And then she came to Palm Springs. And uh, yeah, now she is, I took care of her for 21 years. So now she is married, has her own children. And that was um, Lars von Trier. So that's why I said before, I'm a lucky man. How do you say that? Uh, Brasiliano translator, I'm a lucky man. Sou um homem de sorte. Oh, de sorte. Yeah. <laughs> All right. And so everything uh, like that for me as a lucky man comes like that. I saw two days ago a film nobody has seen I made called Swan Song, directed by Todd Stevens. And I play a hairdresser, but they're David Bowie. And it's, I think, one of the best films I ever did. It's going to come out soon. I made, at the end of last year, and the beginning of the year, I made an Israeli film called My Neighbor Adolf in we shot in Colombia. And I made this year in this kind of horrible situation, I made a movie uh, with Carlson Young. And if you're lucky, and I think we are lucky, it will go to Sundance if you're lucky, and we will know in three days. And so I am a lucky man, and I meet new people. And now with this virus, I had so much time to think. And I realized in the one year that Time is more important than money. And that is my situation now. And uh, I need a translation. Thank you. <laughs> uh, uh, mas o Lars von Trier, na hora que ele me chamou para ser o Jason, marido da Medea, me falou, nós temos um problema. Eu falei, qual o problema? Ele falou, bom, você não parece com o um rei viking, não. Você vai ter que é, parar de fazer barba, parar de lavar seu cabelo e volta daqui a três semanas porque eu tenho que vender você para os produtores como o rei dos vikings. Aí eu fiquei sem tomar banho, fiquei fedorento pra caramba, fui lá para Dinamarca e consegui o papel. Isso foi o começo de uma linda amizade 
com o Lars von Trier. Eu acabei aparecendo na maioria dos filmes que ele fez. E a esposa dele, a Agnes, na época estava grávida, da primeira filha deles. E eles me pediram para ser o padrinho da menina. E eu falei, pô, isso é um elogio, né? E ele falou assim, cara, eu quero que você seja padrinho, não pelos presentes e pela grana e tal coisa, mas é porque é o seguinte, se a gente morrer de acidente de carro amanhã ou semana que vem, eu quero que você seja responsável pelo bebê. E isso foi um super cumprimento para mim. O nome dela é Agnes, eu tomei conta dela até ela ter 21 anos de idade, agora ela está casada, tem seus filhos, ela mora aqui em Palm Springs, e ela é a filha do Lars von Trier, né? Então, veja bem, como eu falei, eu sou um cara de muita sorte. Eu fiz um filme agora que ninguém ainda viu, chamado Swan Song, um filme do Todd Stevens. Nesse filme aí eu sou um cabeleireiro e tal coisa, e eu acho que esse é um dos melhores filmes que eu já fiz. Esse filme vai ser lançado em breve, e também no final do ano passado, no começo desse ano, eu fiz um filme israelense, chamado My Neighbor Adolf, meu vizinho Adolf, que é, foi filmado na Colômbia. E esse ano também, esse ano que tem essa situação terrível do Covid, eu fiz um filme com Carlson Young, que talvez, se nós tivermos sorte, vai acabar parando no Sundance. Nós vamos saber daqui a três semanas se nós vamos ter essa sorte. Mas eu me considero um cara de sorte, sabe? Eu conheci tanta gente e agora... Com essa situação de vírus, eu tenho mais tempo para cantar, para fazer as coisas. Nesse último ano, eu aprendi uma coisa muito importante, que tempo é muito mais importante do que dinheiro, sabe? E essa é, que é a minha situação agora. Udo, so quando você met Lars von Trier, ao mesmo tempo você met uh, Christoph Schillingensief. Você pode falar sobre isso? Sim, claro que eu posso falar sobre isso. Um, so many names. I mean, normally I'm a person who likes to cook, like to gardening, have animals, and uh, but you know, if you do an interview like this, uh, and I like Brazil, and uh, I talk to you about it later about Kleber, and in Germany. It was very funny, and as a story, my stories are funny. When I was in Berlin <laughs> at a festival, I went to see a movie called Menu Total. So I went to see the movie, and it was black and white, an amazing movie. And I thought, my God, who directed this? He must have a lot of courage. So then, and you know, there is two bars in uh, the festival in Berlin, the Paris bar, of course, where everybody goes. And I went to another bar and uh, I walked in and was crowded. And then uh, there was one table with a uh, young man and, a young girl, uh, and there was a seat. So the bar was called Florian. So I went there and I said, excuse me, uh, could I sit here? <laughs> yeah, yeah, yeah. And then I listened to their talk and I realized it was Tilda Swinton and Christoph Schlinensee. And Tilda, at the beginning of her career, she made the films with Jim Jarmusch, uh, a few. And Christoph was the director of Minu Total, which I had just seen. So we talked, had a drink, and then it was very loud in the bar. Everybody was talking so loud. And then we went under the table and we shaked hands and we said, we're going to meet in three weeks and we're going to make a movie which was Christoph directing, finding money wherever he could, and Tilda Swinton and myself, we were the main characters. And we made a movie for $150,000 or something, called Egomania. And that was my first work with Christoph. Translation. Ah, então, o, 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 o Gustos perguntou sobre como é que foi a época que ele conheceu o Christoph Schlinzer. 
Ele falou, cara, pois é, são tão, tantos nomes, né? Então, eu gosto de cozinhar, gosto de jardinagem, gosto de animais, eu estou aqui nessa entrevista, eu gosto do Brasil, e as minhas histórias são todas meio engraçadas. Eu estava na Alemanha, no festival de filme em Berlim, e eu assisti um filme chamado Menu Total. Era um filme em preto e branco, sensacional. Eu falei, meu Deus do céu, quem é que dirigiu esse, movie, esse filme? Essa pessoa deve ter uma coragem danada e tal. E daí, assim, todo mundo depois dos filmes vai para o bar e tinha o bar oficial do festival. E eu não fui para esse bar, eu fui para um outro bar. E eu cheguei nesse outro bar, o bar estava lotado. E só tinha uma mesa que tinha um, um, um cara lá jovem e uma moça jovem também sentada. Só tinha eles dois, tinha uma cadeira vazia. Eu falei, eu posso sentar aqui? Eles falaram, pode e tal. Daí eu sentei e fui vendo eles conversando. De repente eu descobri que quem eram esses dois era a Tilda Swinton e o Christoph. Aí eu comecei a conversar com eles e tal. A Tilda tinha trabalhado com o Jim Jarmusch em vários filmes dele, etc. O Christopher era o cara que tinha dirigido o Menu Total. E o bar estava super barulhento e tal. Então a gente entrou debaixo da mesa, apertou as mãos e falou assim, nós vamos nos encontrar daqui a três semanas para fazer um filme. O Christoph dirigiu esse filme, arrumou dinheiro onde ele conseguiu. A Tilda foi a atriz principal. Acho que esse filme custou 150 mil dólares. E foi o primeiro filme que eu fiz com o Christoph, chamado Egomania. Parece que o Udo sumiu. Uh, I got Volta. somebody called... Call, uh, can you still see me? No, we see a black screen, Udo. Uh, it's, I'm glad you're there, but I cannot... Um, I don't know. Uh, I'm talking did you... to my phone. And accident... Uh, I just got a call and I deleted. So what do I do now? Shall ele ele estava falando no telefone dele aí o telefone tocou. Ele desconectou a chamada, mas a tela tá preta. O que que ele faz agora, galera? Yeah, but... Hello. Is well, that... we can hear you, but we still cannot see you, Udo. Okay. Let's um. Do you have a, a camera button on your phone? No, it's like, okay, what you do? It's like, no, 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 no. Hold on, hold on. Okay, espera só um minutinho, pessoal, por favor. Entrou uma chamada no meio da... Eu estou ligando no fixo para ver se eu ajudo. That's uh, Gursius calling you on your landline. Yeah, okay, good. take it. Pick it up, please. He, maybe he can help you. Oh, my God. I don't know. I got, because I couldn't get the computer, so I took it on my phone. And now uh, oh, okay. Ele está usando o computador. Ele não conseguiu usar o computador, desculpa. Oh, hello, David. Uh, so you're having difficulties with the phone? Yes. Hold on. Uh, okay, I could do that. Hold on. Shit. We will never be able to do that. Um, just ligar o telefone e ligar de novo, né? Quer que eu fale isso com ele? Para desligar e ligar de novo? Não, já estão já, já fazendo isso, já. Ok. Aha! Hello, Delbert. Hi, Delbert. Caldão. Caldão. Oi, diga. Hora que, ele, hora que o Udo voltar, pergunta para ele se ele quer, o que, que ele acha da gente abrir para perguntas do público. Falou. Tá? Tá. Ele, ele tá curtindo falar, mas tá bom. Vou aproveitar para recomendar filmes com o Udo Kier. Vocês não podem perder 
um filme chamado American Animals, onde o Udo é um colecionador de arte muito maligno. Hello, Udo? Ah. Yes, yes. But I, but I saw Delbert when he was... Uh, uh, trying to make the, the phone work. I, we saw him on the screen. So, yes, yes. Actually, I, I was recommending some movies that you did. Um, to Pessoal, e aí, enquanto é, a gente resolve esses problemas técnicos, né? Falar para vocês que até a meia-noite estão aí, tá os filmes da Crash estão disponíveis. Aqui na sequência aqui do, né, do bate-papo com o Udo Kira, nós vamos é, é, anunciar aí os, os vencedores da Crash, certo? É, e além da moto competitiva, a gente tem as moças especiais, dentre elas, a dedicada ao Udo Kier. I have it. You see me? Tá you see me? Maravilha. Yes, hello. Yes. Oh, my God. You're back. Oh, I'm back. Bye-bye. I, I was sad. Ok. Fiquei triste aqui. So, we were, we were about... Where, where, where? Udo, there is a question. Yes. What What do you think we take questions from the audience now? Uh, yeah, but let's let's talk. Uh, thank you, Delbert. Let's talk. Uh, just a few moments. I was in Paris, and to meet Jodorowsky, uh, Hando, yeah. and. I went, I couldn't find a hotel, so I went to a hotel and I said, well, we have a little room, we're not allowed to give it to you, but you can have it. And then I called the festival and said, where's Mr. Jurovsky staying? And they said, in your hotel. So I called Alejandro and there were two staircases, left and right. And we came down the same seconds, wearing the same clothes, white pants and striped shirt. And he said to me, okay, you got the role. It was for Dune, playing Fight Walter, played by Sting. And then uh, Alejandro had spent a lot of money. I saw the costumes and the costumes were great. And the, the actors was, my uncle was Austin Wells. Um, amazing cast. Uh, uh, Salvador Dali being the empire. And then he spent too much money. He The producer got scared and they gave it to David Lynch. So I want to talk about him. So now ask me a question. Uh. Ok. Uh, eu estava em Paris e uh, eu queria conhecer o Jodorowsky. E eu não conseguia achar um hotel, não tinha hotel. Eu consegui achar um quartinho no hotel e eu liguei para o festival e falei onde é que está o senhor Jodorowsky? Eles falaram, ele está nesse mesmo hotel aí. Então, uh, é o engraçado é que tinha uma escada que descia, uma escada que subia assim. Aí, na hora que eu estava subindo a escada, ele estava descendo, a gente deu um de cara com o outro, a gente estava vestindo a mesma roupa. Ah, de camisa listrada, ele olhou para mim, começou a rir, falou, tá legal, o papel é seu, e tal, e aí, assim, nesse filme tinha o Sting, o Alejandro tava lá, o Alejandro tinha gastado uma grana gigantesca, eu vi o, o figurino, eu achei que o figurino tava super legal, meu tio no filme era o Orson Welles, 
tinha o Salvador Dali fazendo o Imperador, ou seja, uma loucura. O cara gastou dinheiro demais, daí o produtor ficou assustado e deu o um filme para o David Lynch. Agora vamos às perguntas da plateia. Thank you for the translation. It was not in Paris, it was in Cannes. Ah, ok. Então, obrigado pela tradução. É, o, é, isso que aconteceu não foi em Paris, não. na verdade foi em Cannes, no Festival de Filme de Cannes. So, now let's talk, let's talk for a moment about Brazil. Então, agora vamos falar sobre o Brasil. I went to the festival in Cannes uh, and I went, came back and I went to the festival in Palm Springs, where I live. And there was a dinner, a lunch, actually, for Variety, the 10 best directors to watch. And I met Kleber Mendonca, and we talked, we got introduced, and then he sent me a script, and I read the script, and I liked it. I liked my role. Uh, because, you see, talking about the role, which is important. If you have the main part, like I have in Swan Song, is amazing. But if you have a smaller part in a movie, you have to be good and it has to be strong. Otherwise, what is the point for me being in a movie? And when I read uh, Bacurau, And uh, I said, okay. So I went there, and of course, all my friends said, that was my dog barking. Yeah, I told you. I told you. She's barking from Brazil. Brazil. No. Come here. Sit. Is it a dangerous situation? So I went. Uh, Liza, I, mean, I went to uh, uh, the people said, are oh, you going to Brazil? Beautiful people at the beach with a cocktail, coca, coca cubano, or whatever it's called. And I said, okay. <laughs> so I went there and it was totally different. I went to Recliffe and they uh, picked me up and I drove five hours in a car beautiful countryside I saw and we went to Bacurau and uh, I met Sonia I loved her and the uh, uh, actors from Brazil and a lot of amazing faces for that film people who lived there and amazing and we made the movie I had a great time And it was amazing, the marketplace where people were playing chess and dogs begging for food. And amazing. I had an amazing time in uh, Brazil. And uh, I haven't seen much, but uh, I will be back. <laughs> like, like I'm yes. says, I'll be back. <laughs> So I'll be back in Brazil. Então, uh, esse festival foi em Cannes, uh, depois teve o festival de Palm Springs e aí teve um almoço lá para Variety dos 10 melhores atores. Aí eu conheci o Kleiderman. A gente conversou, eu, ele me enviou o script, o roteiro, eu gostei do roteiro, eu li o roteiro, gostei do roteiro, gostei do meu papel. E essa questão do, do papel é uma coisa importante. Quando você tem o papel principal, como foi a mim, o meu papel em Swan Song, é excelente, é maravilhoso. Mas quando você tem um papel menor no filme, você tem que ser muito bom e o papel tem que ser forte também. E era isso que acontecia no Bacurau. Então eu falei, tá bom, beleza. É claro que os meus amigos todos falaram, cara, você vai para o Brasil, você vai adorar. Lá tem as praias, aquele drink lindo, as pessoas lá na praia, do, do Copacabana, etc., eu, claro que eu cheguei aqui, era totalmente diferente, né? porque a gente, os caras me pegaram no aeroporto, a gente dirigiu cinco horas, o, o, o cenário super lindo, a gente foi lá para Bacurau, eu conheci a Sônia, adorei a Sônia, conheci os outros atores do Brasil, lá todas as pessoas que moram no lugar têm rostos incríveis, eu me diverti muito, 
lá no mercado, vendo as pessoas jogarem dama, vendo os cachorros pedindo rango. Adorei esse meu tempo no Brasil. Eu não vi muita coisa não, mas como diz o Arnold Schwarzenegger, I'll be back to Brazil. Eu vou voltar para o Brasil ainda. I didn't say I'll be back in Brazil. I said I'll be back. Uh, cheers, cheers to the translator. Cheers, my friends. You Let's did, have a drink together. You did a great job. Thank you. Eu não falei que eu, que eu vou voltar para o Brasil. Eu falei, eu vou voltar. I'll be back. I'll be back. What about... That's the problem. Talking about, about, about Valerian Borisek again. You are Can you talk you more about Jack or Jack? Mateus Marchetti is asking about Borovicek. Yeah, there is a question from the audience. I'm going to translate it to you. Yeah. Udu, in addition to Dracula and Frankenstein, you made Dr. Jekyll. And that was absolutely perfect. How was the experience of making this movie with Borovic? Uh, Borovic? Borovic. Borovic was a famous uh, Polish director who got famous. He made a kind of a, how do you call that? Animated film where a hair goes into a glass and drinks some milk. And I was fascinated by that idea. And we made a film together, Lulu, where I played Jack the Ripper, a German production, and then we made Dr. Jekyll. Uh, you see, uh, for the audience, privately, I'm a gardener, a cook, and I like people. And uh, when I make a movie, I like to play roles which are kind of non-existing roles, like Dr. Jekyll was there in a way, Dracula was Count Dracul in Romania, uh, Frankenstein was a fantasy, So I like to play characters which never existed or there were rumors. Translation. Thank you. O Borovic é um diretor polonês, né? Ficou famoso por fazer filmes animados e tal. E aí eu vi um filme dele que tinha um cabelo que entrava dentro do vidro bebendo leite. Eu achei isso fascinante. Nós fizemos um filme juntos chamado Lulu, e nesse filme eu fazia o papel do Jack the Ripper, foi uma produção alemã, depois disso nós fizemos o Dr. Jekyll. Uh, Para a plateia, eu quero dizer que eu sou um cara, por, assim, em privado, eu sou um cara que eu sou um jardineiro, eu gosto de cozinhar, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, mas quando eu faço filmes, eu gosto de fazer papéis que não existem, ou papéis que são só rumores, do tipo Dr. Jekyll, que é um, um, um elemento ficcional, o Drácula, o Frankenstein, todos eles são ficcionais. Então, eu gosto de fazer esses papéis onde o, 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 a personagem é fictícia. Can you hear me? Yes, we can hear you. There you go, you're back. You see, talent is something you cannot learn. You can learn a technique, but not talent. Uh, as I said before, I never been to uh, acting school, but I became a professor teaching theory of acting. Because, you know, I, I like, uh, last one, three years, favorite line is, Don't act. And imagine Lars von Trier when we did Dogville or films like that. You we had on a table, we had to get our food, wonderful, self-service. And there was Lauren Bacall, Ben Gizara, James Kahn, Stella Skarsgård, Nicole Kidman, Jean-Marc Barr, Udo Kier. And we were all 
happy. And that is what Lars von Trier, which I, that's why, not only, but that's why I think he's an amazing character to get people in a little hotel in Sweden, they all get the same money, almost nothing. And then you have <laughs> Lauren Bacall and you have <laughs> Nicole Kidman. I mean, you have stars because even if people make a lot of actors have to make these commercial films to get a lot of money, but deep inside of every actor, you want to make a good movie and you don't care about the money. You want to make a good movie which the audience will love. Translation. Uh, thank you. Uh, cara, talento você não consegue aprender. Não dá para aprender talento. Você consegue aprender alguma coisa técnica, mas talento não dá para aprender. E como eu disse antes, eu nunca é, estudei arte dramática. Eu não estudei na escola, mas depois eu acabei me tornando um professor e eu ensino arte dramática. E eu gosto do que, que o, o, o Lars von Trier fala. A, a citação preferida do Lars von Trier é não atue. E eu, imagina só, a gente está lá no, no, no hotel, lá na Suíça, na fila do self-service para comer, um monte de gente, James Caan, Nicole Kidman, John McBarr, Udo Kier, todo mundo lá. E o Lars von Trier, eu acho que assim, não apenas ele, mas ele é sensacional, ele é uma pessoa sensacional, porque tem essa característica de conseguir juntar pessoas boas. Aí ele bota todas essas pessoas boas no hotelzinho na Suíça, as pessoas lá na fila para comer, são todas estrelas, né, atores, que, assim, você sabe que todo mundo tem que fazer filme comercial de vez em quando para ganhar grana, mas por dentro, no interior, todos os atores, realmente, o que eles querem mesmo é fazer filmes que são bons, que são bons filmes, eles não ligam necessariamente para a grana, não, o que eles querem é fazer bons filmes. Uh, again, uh... For the translator, what's your name? Claudio. Claudio, thank you. You You're are welcome. amazing to uh, having so long because when I talk, of course, I forget about it, it has to be translated. And because, <laughs> you know, it's like uh, telling the truth. And uh, thank you very much because you really very good because I followed your translation. I don't speak the language, but I picked up the, the words. <laughs> so, wonderful. Very good. Thank you. What other question does the audience have? Ah, uh, yes, there's another question. Okay, Are there... On. Hold on, hold on. Oi. Só um segundo. Ó, pra gente juntar essas duas, se algum diretor ou diretora com a qual ele gostaria de trabalhar, e também essa outra aqui, ó, do Felipe Marcos, se um dia veremos a cena excluída do Lords of Salem. Uh, ok, Udo, we have two questions, two questions from the audience. The first one is, are there any directors you haven't worked with yet that you would like to work with? That's the first question. And the second question is, Udo, Uh, will there be a day when we will see the uh, scene from Lords of Salem that has been cut out? You know, I'm in what, the, what? the scene that has been cut out from Lords of Salem. Rob Zombie movie. The, the, the zombie film? movie. What film was that? The Rob Zombie movie. Uh, Lords of Salem. Uh, Yes, I made two movies with him and I didn't like that it was cut out. I don't know why, because it had nothing to do uh, with me. And what was the other question? Um, uh, are there any directors you would like to work with that you haven't worked with yet? Alive or dead? Alive. <laughs> <laughs> Well, Kubrick is gone, okay. 
um, of course, <laughs> David Lynch. And okay. I had dinner with David Lynch, and of course, I did not ask him because imagine if I would have said to David Lynch, I would like to work with you, and he would answer, Who doesn't? <laughs> <laughs> I would go <laughs> under the table. Um, there is a lot of directors, you know. There is directors in France. There is a lot of directors who are very good. Not the commercial ones. Uh, no Batman. Um, but uh, there is a lot uh, of directors. In Nari 2, there is a lot of directors in Nare 2 loves Fassbinder and I work with Fassbinder in so many movies so there is a lot yeah there's a lot there is uh, yeah. in Nare 2 I like him because he's amazing and there is a lot there is Romero Del Toro who wanted to work with me because we both have the same sign. We are Libras. He is born on the 9th of October. I'm on the 14th. So, yeah, there's a lot. There's a, a lot of directors. I Also, there's a lot of directors. I haven't seen their movies, but I'm sure they're, uh, they're very good. But... I'm a happy man. I'm a very happy man. I'm a lucky man that without being very pretentious, I never asked the director I would like to work with you. I'm lucky. I go to an airplane and for Morrissey. I go Lars. I go Festival Kleber. I go Festival... Uh, Gas von Sand, Christoph Schlingensee. I'm a lucky man. And, you know, there comes also a moment in life where life is more important than movies. So, let's see what's coming. And uh, at, I'm doing the next film with Lars von Trier, of course, next year. I'm not allowed to talk about it. Uh, so there you have it. Okay. Translation. All right, sir. Eu fiz dois filmes com o Rob Zombie. Eu não gostei da cena ser deletada, não, da cena ser excluída. Eu não sei por que, que ela foi excluída. E... Mas não teve nada comigo. Não foi por isso que ela foi excluída, não. Com relação à pergunta sobre os diretores, primeiro ele perguntou, diretores vivos ou mortos? A gente fez uma piada, mas acabamos falando de diretores vivos. Aí ele falou, claro, com o David Lynch, eu tive, eu, uma vez eu jantei com o David Lynch, mas eu não pedi para ele, eu não falei com ele, cara, eu gostaria de participar de um filme seu, porque ele poderia responder para mim, é você e quem é que não gostaria? E aí eu ia entrar debaixo da mesa de vergonha, então eu não perguntei. Mas, assim, conheço... Assim, são vários diretores. Na França tem os diretores bons, não os comerciais, nada de Batman nem nada disso. Mas, assim, por exemplo, eu já fiz vários filmes que eu faço. Binder, eu gosto do Inaritu. Inaritu é um bom diretor. O Guilherme Del Toro queria fazer filme comigo. É engraçado que a gente é do mesmo signo. Nós somos de Libra. Ele é do dia 9 de outubro, eu sou do dia 14 de outubro. Também... Outros diretores que eu não vi o trabalho deles ainda, mas que eu acho que são bons diretores. No fundo, gente, eu sou um homem feliz. Eu sou um homem muito feliz, eu sou um homem sortudo, sabe? Eu não, eu não, eu não sou pretencioso de pedir para os diretores para trabalhar com eles, mas eu tenho a sorte, por exemplo, de entrar no avião e ter o Paul Morrissey dentro do avião. Aí eu vou num festival, conheço o Lars von Trier, vou no outro festival, conheço o Claiborne, conheço o Gus Van Sant, sabe? Eu sou um cara de sorte. E agora eu estou vendo que a vida é mais importante do que fazer filmes. Eu vou estar no próximo filme do, do Lars von Trier, no ano que vem. Vamos ver o que, é que vai acontecer. Can you talk about... Bravo! Bravo, my God. Can you talk about... Other... No, let's... Longer. 
there's also before I forget, there's also films like uh, Timo Timo Vorenzola from Finland, where yes. I made three movies with uh, Iron Sky number one, number two, number three in China, and when they offered to me to be the Nazi leader on the moon, I couldn't say no. But you see, I, in my life, I have never played a serious Nazi, never. Only in comedy, because I don't want to otherwise. And when I play a Nazi, I always think of Charlie Chaplin when he kicks the world uh, uh, with his foot, that's what that's what I do. I've never and I never will play. Uh, they offer me, of course, I'm German, so they offer me to play Mengele or some kind of nasty, really evil people. I would never play that. And now I would like a question from the audience. Ah, então, é, tem outro, eu queria falar antes de eu esquecer que tem o Timo Van Zola, da Finlândia, eu fiz três filmes com ele, o Alien Sky, que foi o filme número um na China, e na hora que ele me ofereceu o papel de líder nazista na Lua, eu não consegui dizer não. Na minha vida inteira, eu nunca atuei, eu nunca fiz o papel de um nazista sério, sempre foi nazista de comédia, porque... Toda vez que eu, 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 eu atuo, faço um papel de nazista, eu sempre penso no Charlie Chaplin, naquele filme O Grande Ditador, chutando o mundo e tal coisa. Eu sou alemão, né? Já me ofereceram vários papéis, como o Mengele e outros nazistas, assim. Mas para fazer nazista sério, eu não quero fazer, não. E agora é hora de perguntas da plateia. Márcio Júnior tinha um comentário aí. Claudão, eu Thank you. tudo... <risos> É, o pessoal tá falar para ele que a plateia toda está perguntando sobre o quadro dos porquinhos ali atrás, para ele comentar isso, e a gente podia já aproveitar e pedir para falar da relação dele com artes plásticas, essas coisas. Tá. Art Hop. Ok, uh, Udo. All of the audience here in Brazil is asking about the picture where the pigs are having sex behind you, on your back. Could you tell us a bit about that picture? And also, what is your relationship with the arts in general? What is it like? With what relationship? With the arts. With the what? arts. With the arts, painting, sculpture, etc. First of all, Delbert, come here. Delbert, who is my friend. Who oh, Delbert, my amigo. Coming, and he is painting pigs. And... Being German uh, and the Americans call Germans pigs, I like pigs. So hold on, <laughs> coming. Look in there. That's 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 the painter who painted the uh, sex having pigs. Yeah. Esse é o Delbert, gente. Ele é o pintor que fez aquele quadro ali atrás. Os, os, o sexo tendo porcos, não é? Os, o sexo fazendo porcos. É, eu sou alemão, né? Os alemães chamam os alemães de porcos. Os americanos chamam os alemães de porcos. Então eu gosto de porco por causa disso. Delbert, hello! Hello! My, my God, now you know almost my life. I like that <laughs> because I, I met in my life. Uh, the biggest artists uh, in the world, and I'm a good friend of David Hockney. I have a portrait he did of me. I Robert Longo, all the people. I like art because I'm a little bit jealous. Because if you're an artist, you always can do your work. You can do a painting with coffee with everything you can form it an actor i need a director i need lighting I need and art is for me i collected when i was a young man making my first money in paris 
instead of buying a jacket from Yves Saint Laurent, I bought a Man Ray or Magritte, which I still have. And there's, I know, I know more about art than I know about movies. And that's uh, really the truth. I know much more about art in the whole world from the past and even now, uh, then, you know, I go, of course I like Banksy because it's amazing, Banksy. So I go with that. Question, translation, question. Okay. É, é, você sabe que na minha vida, eu sempre gostei de arte, eu sou amigo de vários artistas, o David Hockney é meu artista, meu amigo pessoal, ele fez um retrato meu, Robert Longlow também, então, como ator, a gente, a gente sempre é um pouco, um pouco egoísta, né? você quer fazer o seu trabalho do melhor jeito que puder, mas para fazer o seu trabalho você precisa de vários elementos, você precisa de um diretor, você precisa de iluminação, etc, mas o cara que é artista, que pinta, ele não precisa nada disso, eu coleciono arte, quando eu era jovem, lá em Paris, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, ao invés de pegar minha grana e sair para comprar uma jaqueta da Yves Saint Laurent, eu ia lá e comprava um Man Ray, ou comprava uma Magritte, que eu ainda tenho até hoje. Então, hoje em dia, eu acho que eu, eu tenho certeza que eu conheço mais sobre arte do que eu sei sobre cinema, entendeu? Sobre filmes. É, eu gosto do, do, do sabe, assim, eu gosto dos artistas do passado da arte do passado e do presente. Eu gosto do Banksy, por exemplo. Eu acho o Banksy sensacional. Tem ele aqui também. Thank you. For... Can you talk about Robert Longo? What? What? Can you talk? Can you talk about Robert Longo? Robert uh, Longo. Robert, Robert Longo. I made a movie with him called Johnny Mnemonic with Keanu Reeves. And uh, as I like art, and he was married to a friend of mine, Barbara Sukova, who played Lola in the first Spinner film. And I like his work. I have one, two, I have three of his artwork on my wall. Então, o Robert Longo é um cara massa, eu conheci ele, fiz um filme com ele chamado Journey in Munich, A Jornada em Munique, com Keanu Reeves. Ele é casado com a Bárbara Zukova, que fez o papel de Lola no filme do Fassbinder. Eu acho ele super legal. Eu tenho três obras dele aqui penduradas na minha parede. Can you talk about the kingdom? Come to Brazil! I want to go to Brazil. Eu quero ir para o Brasil. And Claudio is going to be my personal translator. E o Claudio vai ser meu tradutor pessoal. Wherever I go. Em qualquer lugar que ele for. Me. Ele é mais rápido do que eu. What? All right. It's a deal. And I must, I must say one more thing. Uh, when I uh, I collect furniture from I'm a collector. I like uh, beautiful things, and I have furniture in the whole place from the fifties. And beautiful furniture from Sweden or America. And when I sit in the morning and have coffee and I look at the wall by myself, I look at the wall and see Andy Warhol and Robert Longo and David Hockney and all on the paintings, the drawings, it says, for Udo, with love. And that's a wonderful feeling in the morning having coffee. There's this amazing uh, painters, and most of them, I know them when they were not famous, when they started. And that's a great feeling. 
And we are talking now already one hour and 36 minutes. Uh, a movie is normally 90 minutes. So have some precise final question, please. Okay. Yes. Uh, um, olha só. Eu coleciono mobília. Eu sou um colecionador, sabe, gente? Eu gosto de coisas bonitas. Eu tenho muita mobília aqui dos anos 50, mobília linda da Suécia, dos Estados Unidos. E quando eu acordo de manhã, estou sozinho em casa, acordo de manhã, pego meu café, sento aqui, olho para as paredes, aí eu vejo o quê? Eu vejo Andy Warhol, Robert Longlow, David Hockney. Aí eu penso assim, para Udo com amor. Olha só que legal. É assim, essa sensação maravilhosa que eu tenho de manhã quando eu estou lá tomando meu cafezinho. E, assim, a maior parte desses artistas nem era famoso quando eles começaram, né? Então, essa sensação é realmente maravilhosa. Agora, gente, é o seguinte. Nós já estamos falando por uma hora e 36 minutos. Um filme, normalmente, tem 90 minutos. Então, eu queria que a gente passasse para as perguntas finais, por favor. I have two. Uh, the first is from Anderson Bartó. It's a question that I have curiosity to. Uh, it's about your taste in music. What do you like in music? And the second question, it's about uh, babies. I would like to hear about the Kington and Cell Block. Okay, let's stay with the first question first. Uh, yes. Uh, music... I like, of course, uh, classical music, uh, Maria Callas, of course, or Montserrat Cavaliers. Uh, I like any kind of music because it depends what mood I'm in. If I'm going out for an evening, of course, I'm not listening to Maria Callas. Uh, I may be David Bowie. Uh, I like music as music. It's a, a music is for me. Uh, how do you call that? Uh, don't forget, I'm not uh, American. Uh, for me, it's a stimulant. If I want to go out to see nice people for a birthday, I need a little music, you know, uh, to put me in the mood. If I'm at home, and I want to relax for an hour, maybe then it is a little uh, Mozart. If I'm in a mood of going crazy, I want Wagner to be dramatic before I go out. So music is a, for me, how do you say the word, stimulant of, for uh, my mood. Question number two. Olha, a, pergunta, a primeira pergunta é sobre música. Eu gosto de música clássica, gosto de Maria Callas, gosto de Montserrat Cabalé, mas o tipo de música depende do que, que eu estou sentindo na hora. Por exemplo, se eu for sair de noite, eu não vou ouvir Maria Callas, mas posso estar ouvindo David Bowie. Música, para mim, é um estimulante. Quando eu vou, por exemplo, sair para ver as pessoas no aniversário, eu coloco uma música para poder me deixar no estado de espírito que tem a ver com o que eu vou fazer, por exemplo. Se eu estou em casa... Relaxando, eu quero ouvir Mozart. Pode ser que eu esteja ouvindo Mozart. Se eu estou mais maluco assim, eu escuto Wagner, que é mais dramático. Para mim, música realmente é um, é um estimulante. A segunda pergunta, qual era mesmo, Gustos? Question. O Gustos travou. Tem pergunta aqui em, em, em Caldão. Para passar para Acho que a gente pode ir encaminhando, que é essa aqui. Quais as dicas que ele daria para um ator que queira se especializar em papel de vilão. Okay, we have a question from Clara. Clara is asking, what tips can you give to an actor who wants to specialize in playing the bad guy? Well, normally the bad guy, normally I would say, a friend wants to come and uh, interviewed me and said, Mr. Kier, uh, what would you say to young actors who wants to make a career? And I said, tell them to buy a gun and shoot themselves. 
<laughs> but uh, playing the villain. Yes. Not being the villain. That is maybe the secret. Uh, doing strange things. You cannot. The villain of being bad and trying to be the villain is boring. You know, I made a movie. I made a movie, and that, that's the best example, I think. I made a movie, a theater bizarre. And many directors. And I was asked to be in a movie, and they said to me, what would you like to do? And I said, I would like to kill a fly like nobody ever has seen. And they said, okay, how are you going to do that? I said, look, here's my hand. We put a fly, I put some uh, glue in there and a live fly, fly. And then when the camera comes, I put my thumb and kill the fly. They said, oh! That is brutal. I said, it's just killing a fly. Everybody from us would have loved to kill a fly. So that's what you have to find something original, but not big thing, taking machine gun and killing 25 people. Little things. Film for actors is always just little things unexpected. To kill a fly or something like that, that makes people crazy. Not a bit. All right? Ok. Então, é, me entrevistaram uma vez em Cannes e perguntaram, Sr. Ki, como é que você... É, foi a mesma pergunta, como é que você... Que dicas, é, que você, conselhos você daria para quem quiser fazer o papel de um vilão? Aí eu falei, bom, compre uma arma e, e atire nele mesmo, é, sabe, assim, para você ser um vilão, você tem que fazer o papel do vilão, mas não necessariamente ser o vilão, você tem que interpretar o vilão, mas não ser o vilão, você vai fazer coisas estranhas, e se você tentar ser o vilão, você vai acabar sendo chato demais. Tá? Deixa eu ver, dar um exemplo para vocês. O filme Seta Bizarra, que teve vários diretores, eles me perguntaram, o que, que você quer fazer? Eu falei, olha, eu quero matar uma mosca, como ninguém nunca matou uma mosca num filme. E eles falaram, hum, tá bom, como é que você quer fazer isso? Eu falei, olha aqui, ó, eu vou pegar minha mão, vou colocar cola na mão, daí vou pôr uma mosca viva na minha mão, aí vou matar a mosca com o meu dedão, assim, ó. E... Quando a câmera vier, eu vou realmente matar a mosca. Então, assim, o grande lance do vilão, você não é você pegar uma metralhadora e sair matando 35 pessoas. São as pequenas coisas. E é isso que é a relação do ator com o filme. São as pequenas coisas. São as coisas muito pequenininhas e totalmente inesperadas que vai fazer com que as pessoas fiquem malucas. Fiquem doidas quando elas virem. Thank you, Claudio. You're welcome. Uh, Thank you. You have to send me your email uh, because when I do my tours through Brazil for getting awards, I want that you be with me and uh, I hardly talk, but you will talk. <laughs> okay, that's a deal. Okay. Any more questions? Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente, né, que o Udo foi absolutamente simpático conosco, a gente está muito feliz aqui é, é, com a presença dele, o encerramento da Crash, e a gente não podia estar tá mais satisfeito. Infelizmente, é, por um problema técnico aqui, o Gursus é, teve que... Ele caiu aqui da... Gursus, você está aí? É, o Gursus caiu aqui da live, né, mas né, a gente sabe que sem a figura do Gursus, o Udo que não estaria aqui, a gente quer deixar isso registrado aqui, que o nosso produtor internacional é que trouxe, é que possibilitou isso tudo. 
E, assim, é, pedir aí, agradecer imensamente toda a paciência, toda a tranquilidade e a delícia que foi esse papo com o Duque. Nós não tínhamos como é, encerrar o festival de forma mais feliz e satisfatória. Ok. Uh, aqui. I know there you are. Uh, Marcy was saying that we are absolutely happy that you were with us for this last hour and a half. You were so nice. We're very happy to have you for the closing uh, remarks of the Crash International Fantastic Film Festival. The closing of the festival could not have been better, you know, other than you being with us. So that's great. Um, We'd like to say that, unfortunately, Gursius has frozen, you know, he has a problem with his connection, but we would like to thank him very much for being able to bring you to our festival and to be able to talk to us. So thank you very much for being so patient and so nice with us here, okay? This was a great closure of any festival to have you. Compliments. Claudio, I'd be there as a uh, cowboy. And um, yeah, <laughs> it's, uh, it's one of the longest interview I ever did. Essa foi uma das entrevistas mais compridas que eu já fiz. It's one hour and 48 minutes. Wow. Wow. That's a long film. It's Patelucci. Yes. Por uma hora e quarenta e oito minutos é um filme completo. É Patelucci, né, gente? Okay. Uh, Thank you very I, much. Okay. I want to have the last word. Okay. A minha última. Eu quero ter a última palavra agora. Uh, I don't. I don't know Brazil. I had a really, without exaggeration, I had a very good time there. And I met really good people. And I like Sonia Braga. Our work was really intense and good. And there is a lot I would like to discover in Brazil, but you know, airplanes are fast, and I be in the big cities, and uh, but it has to be soon. I don't want to be there when I'm 92 <laughs> walking like that. Oh, so. Have an amazing time and nice sound. Uh, Claudio, send me your email and uh, goodbye. Goodbye okay. means when I say goodbye, it means with my heart, I see you again. And let's be strong all together in this horrible, horrible time I don't want to talk about. We all have to be really be careful because it is not possible what's happening. Goodbye. Bye. Okay. Let me just say goodbye. Uh, olha, eu não conheço o Brasil. Eu me diverti muito no Brasil quando eu fui. Eu conheci pessoas muito boas. Gostei muito da Sônia Braga. O nosso trabalho foi muito intenso e muito bom. Tem muita arte que eu quero descobrir no Brasil. E sabe como é que é? Aviões são rápidos, gente. Eu posso ir para ficar nas grandes cidades, mas isso tem que ser rápido. Eu não quero ir quando eu tiver 92 anos de idade, não. Então, tchau. E quando eu falo tchau, eu falo direto do meu coração. Eu vou ver vocês de novo. E eu desejo que todos nós sejamos fortes nesses tempos horríveis pelos quais estamos passando. Todos temos que ter cuidado, porque não é possível essa situação que nós estamos tendo. Então, por favor, tenham cuidado e adeus. Tchau, gente.
Coração. Coração. Bye. 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 Thank you. Take care. Yes, you too. Bye. Então, o que é que eu posso dizer, hein, Claudão? <risos> Foi demais, hein, cara? Sensacional, Foi né? Demais. Que cara a gente Não. boa, velho. Que cara a gente boa. Não é isso? Então, Sou e aí, velho. olha só. <risos> né? Você ainda arrumou um job aí, aí agora você vai contratar para ele ser seu assistente. Na hora que ele vier para o Brasil, o seu cara cai nas malas. 10% então, é isso é. aí. <risos> Então, Claudão, agradecer muito aí o grande Cláudio Pilha, Claudão Pilha, lenda aí de BH e do rock brasileiro, meu irmão de Miliano. Por essa meu irmão de aniversário, né? Aniversário que fazemos juntos no mesmo dia. E aqui, eu queria agradecer a oportunidade de participar de um negócio tão bacana. Cara, enriquecedor, os filmes tão sensacionais. Aí, me chama de novo. Valeu, Claudão. Muito obrigado aí, cara. Gurso, eu nem preciso dizer, né? O Gurso participou dessa Crest de uma maneira inacreditável. A gente está gestando isso há anos, né? É, o festival ali tem cinco dias, mas para ele acontecer demora mais de ano. É essa edição em particular, né? Então, Gurso, ó, muito obrigado. E aí, eu que agradeço. Cara, é... E a gente vai se falando. O Gurso foi curador, produtor internacional. A gente <risos> resolvemos um milhão de problemas juntos aí, estamos, né? É, e agora, né, conforme o prometido, né, antes dos prolegômenos finais, eu fico aqui com a Débora ainda, né? E, e nós vamos anunciar, né, essa é a primeira edição da Crash, que é competitiva, né? Onde a gente, onde houve as mostras dos longas metragens e também as mostras de curta-metragens, competi... essas mostras são competitivas, e nós é... vamos chamar agora sobre quem ficou a responsabilidade aí da escolha né, dos, dos vencedores. Né? Então, eu queria convidar né, agora aqui para o pro, pro nosso papo aqui, é... o Marcelo Miranda... A Yasmine Evaristo e, com o Alvarado Filhote, o René França. E aí, galera? Boa noite. Muito obrigado aí Boa pela... Noite. Boa noite. Né, pela presença de vocês. E eu passo a palavra aí e agora aí? Né, para a gente... Dá esse arremate aí, tá bom? E no final, uma... beleza? Vamos aí. Muito bem. Então, primeiro eu vou falar em nome dos meus colegas aqui. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, Marcelo. Eu até liguei umas luzes aqui para dar um clima de fim de festa. Tá fantástico. <risos> então, é... bom, primeiro eu quero falar rapidamente, agradecer o convite da Crash, em nome aí do Márcio, da Márcia, do Carlos Primati, do Gusto, da Beatriz, de todo mundo que acreditou no nosso trabalho. É, eu, eu acredito que seja falando em nome do René e da Yasmin, mas eles vão ter oportunidade. É, mas eu agradeço muito mesmo, foi uma experiência incrível ver os filmes, a gente viu os filmes ao longo das últimas semanas, né? tivemos esse privilégio, e as conversas foram sensacionais. O pessoal que acompanhou a Crash né, até agora, e eu falo até agora porque já foi anunciada uma repescagem aí ao longo da semana, vou deixar para o Márcio contar mais depois, mas já está nas redes sociais. É, foi uma, um desafio realmente ingrato, porque é um dos festivais com a maior quantidade de filmes acima do ótimo que eu tive a oportunidade de participar. Então foi realmente uma, um desafio muito fora do normal porque, enfim, em júris a gente às vezes se depara mais filmes regulares, então há um, um certo trabalho de encontrar ali naquele meio os melhores, e aqui foi o contrário, foi a gente se deparou só com excelências e foi um desafio não escolher os outros que a gente não escolheu. Então, a gente resolveu fazer aqui um, um anúnciozinho coletivo, eu estou incumbido de anunciar o melhor curta estrangeiro, 
Então vamos lá. A gente decidiu fazer primeiro uma menção honrosa, porque nós nos deparamos com muitas boas animações. Foi realmente a produção estrangeira de animação chamou muito a atenção. E como no saldo ali da conversa, o nosso escolhido a melhor filme não foi uma animação, a gente achou que seria justo chamar a atenção para alguma animação, já que estávamos diante de tantas elas. Então, concluímos ali em longas deliberações uma menção honrosa especial para o curta O Mundo Interior, The World Within, de Gabriel Arel, filme francês. Então, palmas para o Gabriel Arel, que lá da França certamente vai ficar contente. É, e aí, melhor curta, esse foi realmente um desafio. A gente discutiu vários, dá para dizer que nós ficamos é, com pelo menos uns oito, uns cinco a oito filmes na finalíssima, e a coisa estava tão difícil que, em certo momento, eu, René e Yasmin resolvemos falar de outros assuntos para dar uma esparecida, deixar aqueles filmes dormirem e depois a gente voltar. Mas, enfim, chegamos aí na, na conclusão de que, na nossa conversa, o melhor curto estrangeiro foi, de fato, Matéria Estranha, o Extraneous Matter, filme do Kenichi Ugana, do Japão. Então, parabéns para Kenichi Ugana, do Japão. E é isso. Da minha parte, eu agradeço a participação. Tá no mudo, Renê. E aí, Renê? Não, então. A gente não ouve o Renê, mas será que o Renê ouve a gente? Tá nos ouvindo, Renê? Ah. Bom, então é alguma saída de som de lá. Renê, para quem, pra quem né, Ainda se não. é que alguém não conhece, é o nosso glorioso diretor do Terra e Luz, que já fez parte de edições passadas da Crash, né? é professor aqui nas universidades de cinema aqui do estado de Goiás, E um baita amigo nosso aí. Oi? Não? Aê, perfeito. Estamos te ouvindo. Pronto. Aê, Aê agora foi. Só para aumentar o suspense. Foi. <risos> claro, né? E não dá nem para pular para Yasmin, porque ela tem que falar por último, né? Porque ela vai dar lá o outro. É, é. <risos> tô, tô aqui acompanhado de uma sinfonia de sapos, não sei se dá para escutar, mas... Maravilha. Escutem as criaturas da noite, né? Como diria Bela Lugosi. Bom, eu vou anunciar que também, como o Marcelo disse, foi, um, foi uma honra e um desafio participar né, de, desse júri. Ah, também eu vou falar sobre o Curta Brasileiro, melhor Curta Brasileiro, também foi um, um desafio enorme para a gente. A gente discutiu muito, a gente é, deliberou muito, é, e é, nós, é, enfim, como, como foi todo o processo aqui, é, de muita conversa, de, de muita... É, enfim, de levar em conta várias coisas e sempre, assim, é, primeiro, queria parabenizar porque foi uma uma edição fantástica, assim, o, a dificuldade do júri reflete a curadoria e o, a quantidade de bons filmes que vocês disponibilizaram, é, mas sem mais demongas, imagino que os, os concorrentes devem estar morrendo de ansiedade, é, o prêmio de melhor curta brasileiro vai para Antônia, de Flávio Carniel. Parabéns aí para o Flávio. É, é um curta que a gente acha muito especial, uma, uma produção é, que nos encantou bastante. Né? A minha parte, e aí passa para a Yasmin. Repete para a gente. Repetiu o quê? Repete o nome do curta. Deu uma, pelo menos para mim, deu uma falhadinha. Pode ser que tenha falhado para mais pessoas. Que <risos> falha, Vai lá, Ivo. Do, do Atenção, o silêncio. Curta. O curta é... <risos> Tô brincando. 
O cu melhor curta brasileiro, Antônia, Flávio Carnielli. Que está comemorando aqui. Parabéns aí, ó, ah, Flávio. Parabéns. Flávio. Filme, sensacional. E agora com a Yasmine. Então, nervosa, meu Deus. Gente, agradecer novamente é, minha primeira experiência com o júri. Caramba, o que, que vocês fizeram comigo? Simplesmente enlouquecedor. Nossa, uma curadoria incrível. Eu assisti tantas coisas boas. E só reforçando realmente o que Marcelo e o que Renê disseram de assim, o aperto que foi para a gente conseguir chegar a um resultado. E... Nós, né, eu vou anunciar agora o melhor filme longa. É, e diante dessa quantidade de filmes maravilhosos, a gente resolveu também fazer uma menção honrosa, que a gente intitulou de menção honrosa de olho no futuro. E ela é para Rodson, ou Aonde o Sol Não Tem Dó, de Orlock Sombra, Clara Croma e Clayton Xavier. E o nosso melhor filme, sem sombra de dúvidas, o melhor filme, O Cemitério das Almas Perdidas, do Rodrigo Aragão. Aê. Aplausos. E olha só que alegria, hein? <risos> o cemitério das almas perdidas. Levando aí o primeiro <risos> prêmio, né? De longa metragem, assim, que a Crash oferece para um filme. Ó, oh, demais. Olha, eu queria agradecer muito aí ao Marcelo Miranda, a Yasmina Evaristo, ao René França, é, pela... conosco, né? É, a ideia de uma premiação surgiu aí no decorrer da realização, né? Não era algo que estava previsto, né? É, desde o início da concepção do projeto da 12ª edição da Crash, né? E a gente viu aqui que a curadoria e não vamos fazer essa primeira. É... E muito obrigado mesmo a vocês três aí por terem participado e, e, e nós aqui da produção sabemos o afim que a seriedade. É, é, com que isso tudo foi, foi feito, foi trabalhado, a gente também só né, é, ontem, hoje, assim, durante a, a produção, e que nos levou a uma coisa muito legal, uma ideia que se desenrolou, né? O Marcelo, a gente já estava discutindo sobre isso, e falou assim, nossa, seria legal aí, já que temos cinco filmes, né, três né, que levaram os prêmios, mas as duas menções honrosas, é, que seria legal para o público durante, a, é, pelo menos, mais um dia aí da creche, para quem não teve oportunidade de ver os vencedores e tal. Mas aí, assim, essa conversa junto ao Hernani, a Darkflix, a quem eu só tenho a agradecer, ela evoluiu para uma coisa muito legal, que é o seguinte, essa era a novidade, que na verdade não é mais tão novidade assim, que já parece que já foi divulgado nas redes, né? É que a Crash, né? É, a esmagadora maioria dos filmes da Crash vai ficar disponível de forma gratuita lá na Darkflix, até o próximo domingo, dia 20 de dezembro. Então, olha só, pessoal, que presente para todos nós aí, né? Assim, é, a gente acompanhou, eu com uma felicidade gigantesca, assim, é importante dizer que essa é uma experiência nova para a gente também, né? Todas as outras edições da Crash foram feitas aqui em Goiânia e, e, e assim, o público estava limitado à sala de cinema. E a gente tem visto que no Brasil inteiro as pessoas, muitas pessoas, assim, né, gente amante do cinema fantástico, cinéfilos de toda a natureza, se esforçando muito para ver todos os filmes da Crash, né? Tem muita gente aí, e, e, e sites especializados, tecendo críticas e fazendo comentários, eu acho isso uma coisa fantástica, assim. Mas aí a graça e o mais legal é que a Crash continua, então, a programação até... Né, disponível lá na Darkflix até o próximo domingo, né? Tanto as mostras competitivas quanto é, as mostras especiais, né? De forma gratuita. Então é só ir lá, www.darkflix.com.br e curtir a Crash até o final da semana que vem. E depois disso, obviamente, todo mundo vai fazer a assinatura do canal, né? Para continuar curtindo o universo infinito lá de filmes, né? 
é, é, ligados ao cinema fantástico. Né? Então, eu queria agradecer muito a vocês aí do júri e vou passar aqui também, fazer um, um rápido balanço e uma, uma sequência de agradecimentos totalmente improvisada, mas não quero esquecer ninguém. Esquecer, depois eu me redimo de alguma forma aí. Mas é isso, né? Assim, é, em primeiro lugar, Mix, pela, é, as pessoas tiveram sempre super disponíveis, sempre deram o melhor de si ali para a gente fazer a amostra da melhor maneira possível. Né? Então, isso para a gente é uma, uma parceria que né, levou esse, esse trabalho todo né, da curadoria, de captação de filmes. Né, para um público muito maior do que a gente esperava. Né, então, a gente está muito grato e né, uma salva de palmas aí para o Hernani e para a Darkflix, que é uma iniciativa muito legal para quem gosta de um fantástico no Brasil. Né. Outra coisa que eu acho importante sempre frisar é essa questão né, que a gente teve esse privilégio né, de ter um, um papo com o do que nós tivemos a conversa, e a gente agradece muito né, a possibilidade desses caras, esse tipo de realização só é possível porque nós tivemos o né, um amparo aí do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás né, e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Né, no momento em que os mecanismos né, de apoio e de amparo à cultura são tão é, combatidos, né, é, é, e que a gente sente um ataque feroz, né? A prova do sucesso dessa edição da creche, desse alcance tão grande, é a mostra da necessidade da manutenção desses espaços né, de resistência e de criação cultural. Então, isso para a gente também é muito importante é, a gente, nós salientarmos. Né? É... é queria as outras lives também que foram o meu amigo Kiko Viano e o Peter Baestorff tiveram presentes conosco nessa live os realizadores é, dos, dos filmes brasileiros fizeram um belíssimo debate ontem às, 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 às quatro horas da tarde né sobre mediação da minha queridíssima professora mestra da vida infinita Alice de Fátima Martins então queria agradecer muito a esse pessoal e a nossa equipe aqui, que né, está que por trás aqui realizando. Então, a gente tem aqui é, o pessoal aí das oficinas, né? Então, agradecer muito ao Rodrigo Aragão né, pela oficina né, de efeitos especiais. Agradecer muito ao Primate e ao Kelps Negronski né, pela espetacular oficina sobre Black Exploitation e Horror. É, e ao Paulo Beto, que vai finalizar a oficina dele de, de criação de trilha é, é, agora no começo da semana, que está fazendo um trabalho fantástico e que a gente finalmente vai sonorizar um filme que foi feito numa outra oficina, numa trash anterior, que é o Beck 137, né, que foi uma oficina dada pelo Peter Baestorff, e agora a gente vai ter esse filme finalizado, finalmente, e esse filme a gente espera que circule pelos festivais de cinema fantástico e não só muito em breve, né, uma realização de todo mundo aí que participou. Né? E além disso, é óbvio, né, aos meus incríveis curadores, né, o André NDC, daqui de Goiânia, cinéfilo do mais alto gabarito, né, o Gursus Gildner, que é meu chapa aí de loucura <risos> há um bom tempo, <risos> há tempo pacas, né, o Gursus, né, foi curador também, além de fazer esse trabalho aí da produção internacional da Crash, né, e, obviamente, aos indispensáveis Carlos Primate e Bia Saldanha. Esses aí são os parceiros de primeiríssima hora nossa, aí, trabalham com a legendagem também dos filmes, né, fazem tudo. Então, ó, Primate, Bia, Gúrcios é, e o André, muito obrigado mesmo para vocês. Assim, a gente não é conversa fiada alguma que a Crash não seria possível sem vocês. Da nossa equipe aqui de produção, um baita salve para é, o pessoal da Fora da Lei Produções, o Serginho e André, que estão tá fazendo, fazendo um making off, que doideira, fazer um making off de evento virtual, mas existe isso, e tem um trampo nessa parada, né? então isso está sendo realizado também. O Rafael Ferreira Franco, né, que é um 
nosso parceiro de vida aí, em todas as empreitadas da Marte Produções, o Rafael está ali junto, trabalhando, agarrado conosco. Então, figura super importante. É... E... Hum... Deixa eu ver quem mais. Me escapou o um nome agora, que eu fui olhar o chat aqui. E, é... e, a... e óbvio, né? Isso aí. <risos> né? Quem fez... É... Né? As meninas aí da, da Libras, a Sara e a Débora, né? que são fantásticas e estão conosco. Isso aí é algo muito importante. A gente... Adorou essa experiência, é a primeira vez na Crash que a gente conta com, né, com esse apoio aí. E agradecer também aí a Carla Radi, a Olho Comunicação, pelo trabalho espetacular né, na comunicação da Crash, que atingiu assim, né, o Brasil inteiro. Né? Então, isso para a gente é muito importante. Então, pessoal, é isso. Né? É, estamos aí nesse período pandêmico. Né? É... A gente espera sair dessa o quanto antes. Mas uma coisa é certa, né? Em dezembro de 2021, nós vamos estar aqui novamente, né? Espero que presencialmente, né? Mas não só agora, com essa experiência que eu acho que foi super bem sucedida aí, né? Numa 13 terceira crash, que eu tenho o prazer e a alegria infinita de produzir junto com o amor da minha vida, que é a Márcia Deretti, que é quem segura a bronca toda aqui comigo, que né, não gosta muito de aparecer aqui, mas todos nós aqui conhecemos ela e tal, e, então eu queria dedicar, né, pelo menos o meu trabalho aí à Márcia, por ter aguentado né, é, essa montanha de trabalho que é realizar um festival dessa, né, dessa dimensão. Né? Mas é uma montanha de trabalho, mas também é uma montanha de satisfação. Então, muito obrigado a todos vocês, Continuem aí curtindo a Crash, tá certo? Até domingo que vem, na Darkflix, um monte de filme legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Viva o cinema independente. Viva o cinema fantástico. Viva a Crash. E abaixo o Bolsonaro, óbvio, né? Porque aqui ninguém é otário. Valeu. <risos>